طيب راح نتكلم عن النفرولوجي راح نتكلم عن الباثوجينيس الميكانيزم الفسيولوجي الحلو تبع النفرولوجي وندخل في الديسيزز مينلي راح نتكلم عن الاي كي اي فيرست ذن وي وي ماي كفر ذا اذر ديسيزز تمام سو خلونا نتكلم عن الاي كي اي هذه ذيس ار ذا ثينجز ذات وي ويل كفر ال اي كي اي اور الاكيوت كيدني انجري باختصار الديفينيشن تبع الاي كي اي اللي عندنا كرياتينين بيست ديفينيشن يعني تعرف الاي كي اي بناء على الليفل تبع السيرا الكرياتينين او انك تعرف الاي كي اي كذا فيربلي تقول وات از اي كي اي ويل طيب اي كي اي از sudden loss of renal function or sudden loss of kidney function over hours or days يعني باختصار it is an acute renal dysfunction طيب acute renal dysfunction طيب now how do you measure it or how do you objectively uh, define AKI شلون اجي اقول والله objectively uh, عندنا AKI طيب تقول انه اما يكون عندك doubling of the serum creatinine of course within days or serum creatinine يكون 1.5 times the baseline تمام اوكي يعني لو البيز لاين 0.7 ناو البيز لاين تبع البيشنت لو عنده اكاي حيكون 0.7 مالتيبلايد باي 1.5 اوكي سو 1.5 تايمز ذا بيز لاين اوكي اور انه السيرم كرياتينين يزيد ب 0.3 ملي جرام بير ديسيليتر within 2 days or over 48 hours طيب سو 3 كرياتينين بيست ديفينيشن بس ذا موست براكتيكال ديفينيشن اكشولي از سدن لوس اوف رينال ديسفانكشن سو ان كان doubling of the serum creatinine ولا كان serum creatinine uh, صار 1.5 times the baseline over 7 days ولا سير, ولا serum creatinine يزيد by 0.3 mg per deciliter over 2 days or 48 hours تمام؟ طيب now how do you approach AKI the approach to AKI from mid school to post mid school it's always the same you, uh, when we talk about AKI we have three main um, categories of AKI, right? We have the pre-renal, renal, or some people say intrinsic, intrinsic, renal, okay? same thing, okay? So, in the AKI, we have pre-renal, renal, or post-renal, okay? So, the reasons that lead to AKI or acute renal dysfunction is to be pre-renal cause or renal cause, something inside the kidney or something uh, after the kidney, which is an obstruction, okay? Obstruction. Okay, very nice. Now, what do you have in the kidneys? Now in the kidneys, you have tubules, tubules, you have glomeruli, right? And you have blood vessels, and you have interstitium, صح? These are the tubules, right? Well, these are the blood vessels. And the interstitium is between the tubules and the blood vessels, right? And the glomerulus, طبعا. Hello, very nice. Now, what, uh, what happens if you have a disease in the glomerulus? We call it acute glomerulonephritis, right? Now, if you have a disease in the uh, interstitium, we call it acute interstitial nephritis. Now, if you have something with some problems or disease in the tubules, we call it acute tubular necrosis. Now, if you have something with the blood vessels, it is a vasculitis. طيب. Now, very nice. So it depends on what you have inside the kidney, actually. طيب. And the glomerulus, then acute glomerulonephritis, Uh, interstitium acute interstitial nephritis, a uh, tubules acute tubular necrosis, and then the blood vessels vasculitis, right? And post renal is, is nothing but an obstruction. Now, uh, pre renal will intrinsic renal. The kidneys, I always say this kidneys love perfusion, kidneys love, love blood, kidneys love water. Okay, type very nice. Now, for the pre renal, for the pre renal, the renal hypoperfusion, renal hypo. Perfusion. The kidneys may have blood. It's simple as that. As that. طيب. اللي هو ischemia. Okay. Ischemia. Or hypoperfusion from hypovolemia, from uh, medications, whatever the cause. So prerenal dysfunction is or prerenal azotemia. 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 يعني إيش؟ يعني increase in the BUN and creatinine. BUN. طيب. Azotemia. يعني increase in the BUN and creatinine. تمام. Uh, ممكن تكون pre-renal azotemia or intrinsic azotemia بس غالبا كلمة azotemia تستخدم مع pre-renal pre-renal يعني كلمة نقول pre-renal azotemia تمام طيب now pre-renal azotemia أسبابها زي ما قلنا renal hypoperfusion renal hypoperfusion now لو pre-renal hypoperfusion or ischemia uh, استمرت ما تعالجت طيب اللي بيحصل هو ايش؟ انه التوبيولز تيوبيولز بيحصل لها اسكيميا وبعدين تدخل في نكروسز فيدخل المريض في اكيوت تيوبيولر نكروسز طيب يدخل المريض في اكيوت تيوبيولر نكروسز 
ناو الانترنسيك رينال اسبابها مش فقط الاكوت ريبر نيكروسس ممكن يكون لها اسباب اخرى زي الاكوت انترستيشال نيفرايتس وهذه حنتكلم عنها هذه اسبابها غالبا ميديكيشن او ساركويدوسس او شوغرين سندروم آه بس هنا حنتكلم مينلي عن البري رينال والاكوت ريبر نيكروسس لانه دي فورم تقريبا 80% اوف ذا كوزز اوف اكوت كيدني انجري رايت اند 10% uh, for the obstruction or post renal type. Very nice. So this is the renal tubules. And the behavior who is the renal is not perfused when blood is not coming to the kidneys. Tubules will start dying. Type when the when the tubules die, you get acute tubular necrosis. Type now. How long after the brain have the labs, right? Now. في عندك حاجة أولا اسمها يورين أوزمولاليتي طيب اليورين أوزمولاليتي مع البريرينال إيش اللي بيحصل فيها حتزيد لماذا لماذا اليورين أوزمولاليتي مع البريرينال حتزيد لأنه مع البريرينال the kidneys will try to reabsorb everything that is filtered okay so everything that is filtered أي شيء يحصل له filtration ويدخل إلى التوبيول the kidney want to reabsorb it طيب so when the kidney reabsorb the fluid when the kidney reabsorb the fluid reabsorb the water لأن الووتر مرة مهم في البري رينال ايزوتيميا في البري رينال ديسفانكشن أو البري رينال اي كي اي وي نيد ووتر يا جماعة وي نيد فلويد وي نيد فلويد طيب سو ذا كيدنيز ويل ريابزورب ذا فلويد اوكي طيب فيري نايس سو ذا كيدنيز ريابزورب ذا فلويد ايش اللي بيحصل اليورين ويل بيكم كونسنتريتد وين ذا يورين بيكم بيكمز كونسنتريتد يو ويل جيت مور ذان 500 يورين اوزموليتي ناو بالنسبة إلى الانترنسيك رينال اللي بيحصل فيها هي الأوبزيت هيحصل ديليوشن الى اليورين لماذا؟ لانه في الانترنسيك رينال امجن يا جماعه انت عندك التوبيولز ار داينج توبيولز ار داينج التوبيولز ار داينج سو يو كان نوت ري ابزورب ذا فلويد رايت سو اي شيء يحصل له فلتريشن حيروح الى اليورين طيب ايش اللي بيحصل له فلتريشن هو البلازما اتسلف وات از ذا بلازما اوزموليتي من 280 الى 295 رايت right? اور تقريبا رفلي سبيكينج يو كان ساي 300 طيب حلو فيري نايس سو هذه ال 300 اوزموليتي هي نفسها اللي بيحصل لها فلتريشن ذا كيدنيز ار نوت ري ابزوربينج سو اي شيء يعبر اي شيء جاي من البلازما اي شيء جاي من البلاد هيحصل له فلتريشن وحينزل في اليورين طيب ما حيحصل له ري ابزوربشن طيب وبالتالي ذا سيم اوزموليتي اللي في البلازما هي هي اللي حتكون في التيوبيول وهي هي اللي حتكون في اليورين لانه التيوبيولز Are are dying tubules cannot reabsorb. طيب or kidneys are dysfunctioned. طيب هل تمام إيش الparameter الثاني؟ parameter الثاني هو the urinary sodium. Very essential urinary sodium to differentiate between pre-renal and intrinsic renal. لماذا؟ لأنه مع the pre-renal the kidneys again will reabsorb fluid. Will reabsorb sodium. So إيش اللي بيحصل في the urine? The urine هي يكون فيه low sodium لأنه most of the sodium اللي دخل the kidneys. Most of the sodium اللي دخل جوا الكيدنيز هيحصل له reabsorption back into the blood, right? طيب, very nice. Now, what about the bio into creatinine ratio في the pre-renal? مع the pre-renal, the bio into creatinine ratio هتكون more than 20 to 1. لماذا more than 20 to 1? لأنه الكيدنيز يجمع reabsorb bio in, إنما it does not reabsorb creatinine. Kidneys reabsorb B1, and now it does not reabsorb creatinine. That's why we measure creatinine as a as a reflection of the kidney function, right? Why we don't measure the B1 as a reflection of the kidney function? We re rely on the creatinine clearance because creatinine is not reabsorbed. B1 is reabsorbed in the BCT, proximal convoluted tubule, right? Hello. So during pre-renal, the same again, the PCT, the whole proximal convoluted tubule, will reabsorb everything. Will reabsorb water and sodium. With the water and sodium, the BUN will pass will pass passively. Passively, the BUN, the whole blood urea and nitrogen, will have a reabsorption passively into the into the peritubular capillaries and will return to the blood. Okay. So. During the pre-renal, during pre-renal, the main the main cause who are hypovolemia or dehydration or reduced renal perfusion. The kidneys may be blood. Hello, hello. So the kidneys so it how to retain everything that it can get. Okay. So the kidney reabsorbs sodium. We tell the urinary sodium less than twenty. The kidney reabsorbs BUN. What is the creatinine? We tell the ratio more than twenty to one. And if you have just my fraction, excrete fraction of excrete secreted sodium or fraction of excretion of the sodium, type or fractional sodium excretion, type. How the fractional sodium excretion has to be less than one percent for the pre-renal nephrocele concept. The kidneys are trying to reabsorb sodium. It's just an equation expressed as a percentage, type. Now, for the intrinsic renal, لا بقى. 
هنتكلم عن الانترنزك رينا خلو let's finish with the pre رينا first now في حاجة كمان اسمها fractional of excreted urea طيب or the fraction of excreted urea هيكون أقل من خمسة وثلاثين بالمئة في البري رينا نفس الكونسيب the kidneys ما يجيها water ما يجيها blood so the kidneys will try to reabsorb everything it can okay طيب now مع ال متى استخدم ال fraction of excreted urea متى يكون useful يكون يوصل في الناس اللي على ديوريتكس. Let's suppose إنه المريض على لوب ديوريتكس. المريض على لوب ديوريتكس. Like like a فروزامايد. المريض على فروزامايد. Now المريض على فروزامايد. The urinary sodium تبعه ممكن يكون أعلى من عشرين. Okay. ممكن يكون أعلى من عشرين. We still عنده prerenal azotemia. Okay. How do you differentiate? You measure the fraction of excreted urea. You measure the fraction of excreted urea. If it's less than thirty-five, it supports إنه the prerenal azotemia. إنه سبب فعلًا prerenal azotemia. فهمي الفكرة؟ اللوب ديورتك حتى عمل صوديوم ويستينج. So you cannot measure the urinary sodium. It may not tell you the truth. طيب. So what will tell you? هو الفراكشن of excreted urea. طيب. Now sediment اللي هو الكاست. الكاست عبارة عن الدايينج سيلز. يعني في المادي براون كاست اللي هو الجرانيولار كاست بنشوفها في عين؟ بنشوفها في الانترنسيك رينا في الاكيوت تيبيلار نيكروزيس. في الاكيوت تيبيلار نيكروزيس. You see مادي براون كاست جرانيولار كاست في الاكيوت تيبيلار نيكروزيس. هذه هي الكاست. إيش هي الكاست؟ الكاست عبارة عن الـ tubules. You are seeing the dying tubules. Sloughed off tubules. Sloughed off tubules. Sloughed off tubules. Okay? They die, then you, they get in the urine, then you see them under the microscope as cast. هذه مسوية muddy brown cast. cast. When you see muddy brown cast, it is 100% acute tubular necrosis. No discussion. You don't have to look at any other parameter. But muddy brown cast or granular cast in the urine, this is acute tubular necrosis. تمام? Very nice. Now what happens for acute tubular necrosis or intrinsic renal? اللي بيحصل إنه البلازما أزمنات حكينا عنها وقلنا إنه بيحصل فلتريشن للبلازما إنما ما بيحصل لي absorption. So the filter, the filtered plasma هي يطلع في اليورين وبالتالي same الأزمنات اللي تبع البلازما هي هي الأزمنات اللي تبع اليورين في intrinsic renal. Okay. اليورينري صوديم حيكون مور ذان 40 ليش؟ لانه ال PCT البروكسيمال كونفوليوتيد تيوبيول PCT البروكسيمال كونفوليوتيد تيوبيول cannot reabsorb sodium it's dying طيب so sodium will be wasted in the urine so more than 40 ال BUN to creatinine ratio dying kidneys or dysfunctioning kidneys or dysfunctioning tubules cannot reabsorb BUN so what do you get? you get a ratio that's less than 10 to 1 okay حلو Now, بالنسبة لل fraction of excreted sodium, هيكون more than two percent في the intrinsic renal. وسبب نفس الحكاية, kidneys cannot reabsorb sodium, so you get sodium wasted in the urine. Okay. Very nice. Now, what are the things that contribute to the kidney dysfunction or kidney function? طيب. إيش الشيء اللي بيتحكم بال GFR أو بيأثر على GFR من medications? الشيء اللي مرة مهم and we need to keep, to keep it in mind to understand why أساسا diabetic patients are given ACE and ARBs inhibitors ACE well ARBs inhibitors لماذا؟ لأنه ال efferent vasoconstrictor مين؟ إيش هو ال efferent arterial؟ This is the efferent arterial مين بيعمل له vasoconstriction هو ال angiotensin 2 It is a potent vasoconstrictor of the efferent arterial حلو لماذا؟ لأنه during the renal hypoperfusion لما ال kidneys ما يجيها blood through the efferent arterial اللي بيحصل هو إيش؟ ال kidneys will activate their RAS system right? Now ال RAS system هذا لما يحصل له activation أنت حتزود إيش؟ حتزود ال angiotensin 2 وحتزود ال aldosterone Very nice, very nice Now, if you increase the angiotensin 2, the angiotensin 2 will come here and make a narrowing to the efferent arterial, okay? And it will reduce the efferent arterial. Why? So that it will make the flow instead of coming here and coming out with the efferent arterial. No, it will be a diversion. The flow will be removed and come here to the glomerulus and then it will make what? It will make filtration into the tubules, okay? So that it will reduce the intraglomerular pressure. How do you reduce the intraglomerular pressure? Intraglomerular pressure. It's the intraglomerular pressure by in the time the efferent arterial vasoconstriction. It gives the efferent arterial. So the blood will go where? It will go to the glomerulus. When the blood goes to the glomerulus, the pressure inside the glomerulus will be high. So it will result in ultrafiltration. Okay. Okay. For the people who have diabetes, it will result in ultrafiltration, right? Which is microalbuminuria. That's why the treatment of microalbuminuria in diabetic patients is going to be ACE and ARBs. لماذا؟ لأنه ال ACE وال ARBs هيعملوا inhibition لل angiotensin 2. صح؟ ال ACE inhibitors وال ARBs angiotensin receptor blockers. 
وبالتالي when you block angiotensin 2 هتعمل efferent arterial ايش؟ فازو ديليشن هتوسع الافرنت ارتيريول وبالتالي تقلل الالترا فلتريشن وبالتالي تقلل المايكرو البومين يوريا ذاتس واي ايش ان اربس هاف انتي بروتين يوريك افكت رايت اوكي فيري نايس ناو ايش الاشياء اللي ممكن تاثر على الكيدني فانكشن الانسايدز يا جماعه نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز بلوك بروستاجلاندينز بروستاجلاندينز مره مهمه مره مهمين ليش؟ لانه بيعملوا بيعملوا افرنت ارتيريول فازو ديليشن اوكي بيوسعوا الافرنت ارتيريول بيحسنوا الرينال بيرفيوجن اوكي ذاتس واي البيشنت اللي عنده هايبوفوليميا وتديه انسيد ذس ماي ورسن ذا كيدني فانكشن لماذا؟ لانه البيشنت اللي عنده هايبوفوليميا يعتمد على الافرنت ارتيريول فازو ديليشن لانه البروستاجلاندين حيزيد عنده في الكيدني وبالتالي يعمل له افرنت ارتيريول فازو ديليشن وين يو جيف انسيد يو بلوك الفازو ديليشن اللي كان سببه ايش في البروستاجلاندين ليه؟ لماذا؟ لانه الانسيد بروستاجلاندين انهبيترز تمام تمام في الهيباتورينال سندروم يا جماعه نفس الثاني. نفس الشيء بيحصل عندك افرنت فازو كونستركشن وبالتالي الكيدني يحصل فيها هايبو بيرفيوجن تمام في الهايبر كالسيميا كمان ات كان دو ذا سيم ثينج سايكروسبرين اولسو كان كان دو كان دو ذا سيم ثينج اللي هو الافرنت ارتيريول فازو كونستركشن تمام اوكي فيري نايس